হ্যালো বিয়ার্স কেমন আছো আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা সমাধান করব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদের প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান চলো কথা না বাড়িয়ে অঙ্কগুলো সমাধান করি আশা করি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে অঙ্কগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ সমাধান পাবে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এক্স প্লাস এক্স বাই ওয়ান এক্স এ বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার বাই ওয়ান সমান কত তাহলে প্রথমে আমরা এগুলো ভগ্নাংশে যোগ করছি ওয়ান নিচে মনে মনে ওয়ান আছে এ আর ওয়ানের লসাগু এ এ দিয়ে একে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান একে ওয়ান প্লাসের প্লাস ওয়ান দিয়ে একে ভাগ করলে এ একে ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এ ডিভিশনের জায়গায় ডিভিশন আছে এরপরে একই রকমভাবে হরগুলির লসাগু হর দিয়ে ভাগ এ দিয়ে যদি একে ভাগ করি ওয়ানকে ভাগ করি এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কোয়ান দিয়ে গুণ করলে এ স্কোয়ার মাইনাসের মাইনাস এ স্কোয়ার দিয়ে এ স্কোয়ারকে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে ওয়ান এবার এখান থেকে এখানে আমরা প্রথম রাশিটা যে ব্যাপার ছিল ওইভাবে থেকে গেছে এখানে এ স্কোয়ার ওয়ানের উপর যদি আমরা মনে মনে স্কোয়ারও নিয়ে নিই তাহলে ওয়ান দুইটা গুণ করলে ওয়ানই থাকবে তাহলে এটাকে আমরা সূত্র বানাতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার একটা সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি নিচে আছে এ স্কোয়ার এরপরে এখান থেকে প্রথম রাশিটা যে ব্যাপার ছিল ওইভাবেই আমরা এখান থেকে চিহ্ন পরিবর্তন করছি ভগ্নাংশ ভাগের ক্ষেত্রে চিহ্ন পরিবর্তন করে কাজ করতে হয় এখানে আছে ডিভিশন ডিভিশন থেকে যখন আমরা ইন্টু করছি তখন হর হয়ে গেছে লব লব হয়ে গেছে হর এখানে এ স্কোয়ার মানে এ দুইটা আমরা একটু ভেঙে লিখছি আর নিচে যা আছে তাই এখান থেকে উপর নিচে এবার আমরা কাটাকাটি করব এ প্লাস ওয়ান কেটে দিচ্ছি এ প্লাস ওয়ান কেটে দিচ্ছি এখান থেকে একটাই এখানে একটাই কেটে দিচ্ছি আর আছে এ এ মাইনাস ওয়ান বাই এ তাহলে অ্যান্সারটা হবে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ পরবর্তী অঙ্কটা হচ্ছে লগ টু এইট বাই ওয়ান এবার এখান থেকে আমরা এইটকে ভাঙাইছি এইটকে ভাঙা যদি আমরা দুই দিয়ে করি দুই দুগুণ চার আবার দুই দিয়ে করলে দুই দুগুণ চার তাহলে দুই যদি আমরা তিনটা নিই তাহলে এখানে হয় এইট তখন আমরা এখানে এইটকে ভাঙাইছি টুর উপর টু দি পাওয়ার থ্রি আর উপর আছে ওয়ান দিক ওয়ান এবার এখান থেকে আমরা দেখি বেসার সহ যখন এক হয়েছে পাওয়ার তিন ভাগের এক এটা প্রথমে চলে আসছে কোনো সংখ্যার বেসার সহগে এক হলে সেটা মান ওয়ান তিন ভাগের এক ওয়ান দিয়ে গুণ করলে ওয়ান এখানে অ্যান্সারটা ওয়ানে হবে পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ফাইভ প্লাস নাইন প্লাস থার্টিন প্লাস ডট ডট দ্বারাটের এনতম পদ কত হবে তখন আমরা যে দ্বারাটা দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস ফাইভ প্লাস নাইন প্লাস থার্টিন এগুলোর পার্থক্যটা বের করছি ওয়ান থেকে ফাইভের মধ্যে পার্থক্য ফোর ফাইভ থেকে নাইনের মধ্যে ফোর নাইন থেকে থার্টিনের মধ্যে ফোর তাহলে এবার আমাদের এনতম পদটা কি হবে এনতম পদটা বের করতে হলে আমাদের যা বুঝতে হবে যে এখানে আছে ওয়ান তাহলে এই পদটা কীভাবে বের করবে পার্থক্য ফোর আমরা লিখছি এখানে ফোর এন এর মান যদি ওয়ান ধরি ওয়ান চার একের চার কিন্তু আমাদের এখানে আছে ওয়ান তাহলে চার থেকে কত বাদ দিলে ওয়ান হবে তিন তাহলে এখানে তিন যদি বাদ দিই ওয়ান দ্বিতীয় রাশিটা খেয়াল করি যদি আমরা এন এর মান টু ধরি চার দুগুণে আট আটের থেকে যদি তিন বাদ দিই পাঁচ তৃতীয় রাশিটা ধরি তিন তাহলে তিন ছাড়া বারো বারো থেকে তিন বাদ দিলে নয় হ্যাঁ এভাবে তাহলে আমাদের ধারার পথটা হবে ফোর এন মাইনাস থ্রি পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে তিনটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফল দুশো দশ হলে তাদের সমষ্টি কত ক্রমিক মানে হচ্ছে ক্রমান্বয়ে যে সংখ্যাটা যায় যেমন দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত অথবা সাত আট নয় এ ধরনের তখন আমরা দুশো দশ দুশো দশকে ভাঙাইছি সাত দিয়ে সাত দিয়ে যদি দুশো দশকে ভাগ করি তাহলে তিরিশ ছয় দিয়ে ভাগ করছি আর পাঁচ তখন আমরা দেখি ক্রমিক সংখ্যাই পাইছি পাঁচ ছয় সাত এবার সংখ্যাগুলোর সমষ্টি হচ্ছে পাঁচ ছয় সাতের সমষ্টি হচ্ছে আঠারো তার মানে অ্যান্সারটা হবে আঠারো এরপরে হচ্ছে একদম সহজ একটা প্রশ্ন ছিল যেটা হচ্ছে এক কিলোগ্রাম সমান কত পাউন্ড এক কিলোগ্রাম সমান কত পাউন্ড এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এটা হচ্ছে দুই দশমিক দুই শূন্য পাউন্ড এক কিলোগ্রাম সমান দুই দশমিক দুই শূন্য পাউন্ড এরপরে কোন লগিষ্ট সংখ্যার সহিত তিন যোগ করলে যোগফল চব্বিশ ছত্রিশ ও আটচল্লিশ দ্বারা বিভাজ্য হবে তখন আমাদের এখানে চব্বিশ ছত্রিশ আর আটচল্লিশ আছে এই সংখ্যাগুলোকে আমরা দুই দ্বারা লসাগু বের করছি সংখ্যাগুলো লসাগু বের করছি তাহলে লসাগু পাইছি একশো চুয়াল্লিশ সংখ্যাগুলো লসাগু হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ এবার বলছে কোন সংখ্যার সহ তিন যোগ করলে তাহলে আমাদের সংখ্যার সাথে তিন যোগ করা আছে আমাদের ওই সংখ্যাটা পূর্বের সংখ্যাটা বের করতে হবে তাহলে একশো চুয়াল্লিশটাকে আমরা তিন বাদ দিয়ে দিব তিন যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আর থাকে একশো 
একশো একচল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ থেকে যদি তিনবার দিয়ে দেওয়া থাকে একশো একচল্লিশ তার মানে কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে একশো একচল্লিশ পনেরো থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে যে সব মৌলিক সংখ্যার একক স্থানে নাইন আছে মৌলিক আমাদের খেয়াল করতে হবে পনেরো থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা যে সংখ্যাকে অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না সেগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা একক স্থানীয় অঙ্ক নয় আছে তাও মৌলিক সংখ্যাগুলো হতে হবে তখন আমাদের এখানে খেয়াল করছে যে পনেরো থাকে তাহলে পনেরো পরে একক স্থানে আছে নয় উনিশ যেটা মৌলিক সংখ্যা উনত্রিশ মৌলিক সংখ্যা উনচল্লিশ যেটা হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা কারণ উনচল্লিশকে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় তিন একে তিন 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 কেন তিন তেরো উনচল্লিশ তাহলে এটা আমরা নিব না আমাদের নিতে হবে মৌলিক সংখ্যা এরপর উনচল্লিশের পরে হচ্ছে উনপঞ্চাশ যেটা সাত শত উনপঞ্চাশ এটাও যৌগিক সংখ্যা এটাও নিব না এরপর হচ্ছে উনষাট যেটা মৌলিক অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তখন আমরা এই তিনটা সংখ্যার সমষ্টি বের করছি হয়েছে একশো সাত তার মানে কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে একশো সাত পরবর্তী অঙ্কটা হচ্ছে দুটি সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে পাঁচ অনুপাত ছয় এবং তাদের ঘসাগু আট হলে তাদের লসাগু কত এখানে দেওয়া আছে ঘসাগু আট আর দুটি সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে পাঁচ অনুপাত ছয় তাহলে এবার আমাদের সংখ্যা দুটি বের করতে হবে ঘসাগু দেওয়া আছে সংখ্যা দুটির অনুপাত দেওয়া আছে তাহলে আমরা অবশ্যই সংখ্যা দুটি বের করতে পারি ঘসাগু দিয়ে প্রথম অনুপাতকে গুণ করলে যেটা হয় সেটা হবে প্রথম সংখ্যা তাহলে পাঁচ দিয়ে আটকে গুণ করছে পাঁচ ছটা চল্লিশ যেটা প্রথম সংখ্যা আর দ্বিতীয় সংখ্যাটি হবে আট দিয়ে ছয়কে গুণ করব ছয়টা আটচল্লিশ এবারে দুটোর লসাগু বের করতে হবে দুটোর লসাগু বের করছে চল্লিশের আটচল্লিশের লসাগু দুই দিয়ে বাক করলে বিশ চব্বিশ দুনে আটচল্লিশ দুই দিয়ে বাক করে দশ বারো জনে চব্বিশ দুই দিয়ে বাক করলে পাঁচ দুনে দশ ছয় দুনে বারো লসাগু পাইছি দুশো চল্লিশ তাহলে কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে দুশো চল্লিশ ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে আশা করি পরবর্তী অঙ্কগুলো সমাধানটাও পাবে আর কোন বই পড়লে এই ধরনের পরীক্ষাগুলোই কৃতকার্য হওয়া যাবে ভিডিওটা শেষ আমি বলে দেব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান এক্স ওয়াই হলে এক্স প্লাস ওয়াই টু ডিফাইভ ফোর এর মান নির্ণয় করে তখন এখানে আমাদের দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান এক্স ওয়াই আর পদত্তর আসিটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে আমরা সূত্র করার জন্য ফোরকে ভাঙাছি টু আর ফোর স্কোয়ার দিচ্ছি টু টু গুণ করলে পরে তখন এখানে এ এটা বি এটা এ প্লাস বি হলে স্কোয়ার একটা সূত্র আছে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর ফোর স্কোয়ার স্কোয়ার বসে গেছে এখান থেকে এটা আমরা এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারটাকে আমরা আলাদা করছি যার কারণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার একটা মান আছে তখন আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানটা বসেছি এক্স ওয়াই আর সমান প্লাস টু এক্স ওয়াই এটা আরেকটা সূত্র হয়েছে এটাকে এ ধরি এটাকে বি ধরি এ প্লাস বি হল স্কোয়ার সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা পুরোটাই এটা পুরোটা বি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস সূত্র টু এ আর এটা হচ্ছে বি প্লাস বি স্কোয়ার এবার আমরা স্কোয়ারের কাজটা করছি এক্স এর স্কোয়ার মানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই এর স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস দুই দুই চার এক্স কে এক্স দিয়ে করলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই কে ওয়াই দিয়ে করলে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু রুপি স্কোয়ার মানে ফোর এক্স এর ফ্রি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ওয়াই রুপি স্কোয়ার এক্স ওয়াই স্কোয়ার এবার আমরা এখানে আছে একটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এখানে চারটা এখানে চারটা চার চার আট আটটা রেখে নয় নাইন এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তাহলে কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে নাইন এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কোন সংখ্যার এক চতুর্থাংশের সহিত বি যোগ করলে যোগফল একশো হবে একদম সহজ একটা অঙ্ক কোন সংখ্যার সেটা আমরা জানি না মনে করছি সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স এবার এক্সের এক চতুর্থাংশ মানে চার ভাগের এক সহিত বিট যোগ করলে যোগ বিশ যোগ করলে যোগ ফল হবে একশো এবার আমরা প্রথমে এর এর কাজটা করব এক্সের নিচে মানে আমরা যদি এক ধরি তাহলে হর গুণ করে হরে লিখবো লব গুণ করলে হবে এক্সকে ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এক্স আর এক দিয়ে চারটি গুণ করলে চার প্লাস বিশ এবার বগ্নাংশের যোগটা করছে বিশের নিচে মানে মানে এক আছে এবার হর দিয়ে বাঘ লব দিয়ে গুণ প্রথম হর গুণের লসাগু এক আর চারের লসাগু চার চার দিয়ে চার দিয়ে যদি চারকে বাঘ করি এক এক দিয়ে এক্সকে যদি গুণ করি এক্স থেকে এক্স প্লাস এক দিয়ে যদি চারকে বাঘ করি চার চার বিশ আশি সমান একশো এবার এখান থেকে আমরা কোনিক গুণ করছি এটার নিচে মনে মনে আছে এক তাহলে প্রথমে এক দিয়ে আমরা এক্স প্লাস আশিকে গুণ করছি এক্স প্লাস আশি সমান চার দিয়ে একশো করে গুণ করলে চারশো হুম এবার এখান থেকে আশিটার দিকে হচ্ছে যোগের দিকে আসলে বিয়োগ চারশো থেকে আশি বিয়োগ করলে হচ্ছে তিনশো বিশ তার মানে ক সমান হচ্ছে তিনশো বিশ অ্যান্সারটা হবে তিনশো বিশ সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কোনট
এই ধরনের প্রশ্নগুলো বিশেষ করে শিক্ষক নিবন্ধন আসে যাকে এখানে এসে গেছে তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল সমান ভূমিগুণ উচ্চতা পরের প্রশ্নটা হচ্ছে পি সংখ্যক সংখ্যার গড় এক্স এবং কিউ সংখ্যক সংখ্যার গড় হচ্ছে ওয়াই হয় তবে মোট সংখ্যার গড় কত অঙ্কটা একদম সহজ যদি একটু ভালো করে চিন্তা করা যায় তাহলে এখানে প্রথমে পি সংখ্যক সংখ্যার গড় যদি এক্স হয় আমাদের আগে বের করতে হবে তাহলে পি সংখ্যক পি মানে অজানা সংখ্যাটা আমরা কত সেটা আমরা জানি না এই জন্য আমরা পূর্ণাঙ্গ বের করতে পারবো না সম্ভাব্য পি সংখ্যক সংখ্যার গড় যদি এক্স হয় আমাদের পি সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি বের করতে হবে তখন পি সংখ্যার সমষ্টি পি কে এক্স দিয়ে গুণ করলে পি এক্স আবার কিউ সংখ্যক সংখ্যার গড় যদি ওয়াই হয় তাহলে কিউ সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি হবে কিউ ওয়াই আর রাশির সংখ্যাটা যেহেতু অজানা তাহলে মোট রাশি কত সেটা আমাদের বের করতে আমাদের পি সংখ্যক রাশি আর কিউ সংখ্যক রাশি যেটা অজানা এই জন্য এখানে আমরা পি প্লাস কিউ তার মানে আমাদের রাশির সংখ্যা এখানে পি প্লাস কিউ এবার গড় নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে গড় নির্ণয়ের সূত্রটা হচ্ছে রাশিগুলোর সমষ্টি ভাগ রাশির সংখ্যা তাহলে প্রথম রাশি পি সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে পি এক্স প্লাস কিউ সংখ্যক সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে কিউ ওয়াই আর মোট রাশির সংখ্যা হচ্ছে পি প্লাস কিউ তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার যেহেতু সবগুলোই অজানা সংখ্যা এই জন্য আমাদের মানটা বের করা সম্ভব হয়নি এটাই অ্যান্সার হবে আর উদয় অপশনে এই অ্যান্সারটা আছে অবশ্যই কোন সংখ্যার বিশ পার্সেন্টের সাথে চব্বিশ যোগ করলে যোগ ফল ওই সংখ্যা হবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোন সংখ্যার বিশ পার্সেন্টের সাথে চব্বিশ যোগ করলে সংখ্যাটা আবার ওই সংখ্যাটাই হবে তাহলে আমাদের সংখ্যাটি বের করতে হবে তখন আমরা মনে করে নিচ্ছি যে সংখ্যাটি হচ্ছে ক ক এর বিশ পার্সেন্ট ক এর বিশ পার্সেন্ট সাথে যদি চব্বিশ যোগ করি মনে সংখ্যাটি ক আবার যোগ ফল তাহলে ক এ হলো এবার বিশ পার্সেন্ট আমরা এখানে কাটাকাটি করছি বিশ একে বিশ পাঁচ বিশ একশো এবার এক দিকে যদি ক কে গুণ করি ক আর পাঁচ একে পাঁচ যোগ চব্বিশ সমান ক এবার এখান থেকে আমরা ভগ্নাংশের যোগটা করছি এটার নিচে মনে মানে এক আছে তাহলে পাঁচ আর এক এলো সব পাঁচ পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে এক ক একে ক প্লাস এর প্লাস এক দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে পাঁচ পাঁচ চব্বিশ একশো বিশ এবার কণিক গুণ করছে এটার নিচে মনে মনে আছে এক কণিক গুণ কণিক গুণ করে করছি এবার আমরা প্রথমে পাঁচ দিয়ে এককে গুণ ক কে গুণ করছি পাঁচ ক আর এক দিয়ে যদি ক যোগ একশো বিশকে গুণ করি ক যোগ একশো বিশই হবে এবার পাঁচ ক এখানে কটায় দিকে আছে প্লাসের যখন বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে বাম দিকে চলে আসবে এটা মাইনাস হয়ে যাবে পাঁচ ক থেকে একটা ক বেঁধে দিলে হচ্ছে চারটা ক সমান একশো বিশ কটা কয়ের সাথে চারের এখানে গুণের সম্পর্ক কটায় দিয়ে বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে হয়ে যাবে ভাগ চার দিয়ে এক তিরিশকে যদি একশো বিশকে ভাগ করলে তিরিশ তার মানে ক সমান তিরিশ আর সংখ্যাটি হবে তিরিশ পাঁচটি গরুর মূল্য পনেরোটি ছাগলের মূল্যের সমান একটি গরুর মূল্য ছ হাজার টাকা হলে একটি ছাগলের মূল্য কত তখন আমরা যেহেতু একটি গরুর মূল্য জানি পাঁচটি গরুর মূল্য বের করছি পাঁচ ছয় তিরিশ হাজার এখন আমাদের প্রশ্ন বলছে যে পাঁচটি গরুর মূল্য পনেরোটি ছাগলের মূল্য সমান পাঁচটি গরুর মূল্য আমরা যেটা পাবো সেটাই পনেরোটি ছাগলের মূল্য তখন আমরা লিখছি অতএব পনেরোটি ছাগলের মূল্য তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের একটি বের করতে হবে একটির মূল্য আরও কম পনেরো হাজারকে মোট ছাগল হচ্ছে পনেরোটি পনেরো তিরিশ হাজারকে মোট ছাগল হচ্ছে পনেরোটি পনেরো দিয়ে ভাগ করছি দুই হাজার অ্যান্সারটা হবে দুই হাজার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আর এ ধরনের অঙ্কগুলো যদি সমাধান পেতে চান আর কোন বইগুলো পড়লে এ ধরনের পরীক্ষায় সফলতা আসবে এর জন্য আমি একটা পরামর্শ দিব যেটা হচ্ছে বিসিএস প্রিলিমিনারি ডাইজেস্ট আর গণিতে এম পি থ্রি ইংলিশের জন্য প্রফেসরের ওই বইগুলা দেখলে আশা করি যে কোনো পরীক্ষাই ভালো করতে পারবে ধন্যবাদ সাথে থাকবে